Viața! <coughs> oh my god, că voi știi ce răcită sunt eu la ora asta? Nici măcar... Uh, nici măcar ce? Nici măcar nu știu ce e cu mine, nu știu pe ce plătez. <coughs> de chestii de făcut. Mm, poftă de ciocolată. Ori în cauza că e Valentine's Day. Nu știu ciocolată să-mi iau. Pe asta. Nu ies. Fac mai mică. Pe asta. Asta cu ce e? Nu știu cu ce e. Nu. nu. Pe asta? Nu. Cred că-mi iau pe asta. Asta. Hai. Asta. Hai. Bagă mai. Asta mi-o iau. <laughs> Astăzi e Valentine's Day. Vă ce faceți? De Valentine's Day. <coughs> Eu vreau să vă arăt ceva. Dacă nu aveți idei uh, ce să cumpărați iubitei voastre, partenerei voastre, uh, mamei voastre, nu știu, soției voastre, uh, vreau să vă arăt ceva drăguț. Uh, și cred că este cadou perfect. Eu uh, chestia asta l-am primit de Valentine's Day, dar puțin mai repede decât mă așteptam și chiar vreau să vi le arăt. Molly, asistenta numărul 1, care mă asistă în absolut tot ceea ce fac. Hey! Hey, you! Știți ce voiam eu să vă arăt? Uite, două coliere pe care mi le-am de la Happiness Boutique. Și îmi place foarte tare ideea, aici au venit îmbalate așa. Aici mi-au trimis o chestie for Cristina. Foarte, foarte drăguț și o poză. A, așa, iar aici avem niște uh, detalii. Aici faza că au ei un, au ei un uh, reward program uh, și zice că dacă faci review-uri ale produselor pe care ei ți le trimit și le postezi pe Instagram, uh, burtându sau pe Twitter sau pe Facebook, unde vreți voi, așa și le dați tag, uh, ei vă dau câte 5 puncte, uh, iar... <coughs> Uh, nu știu la câte puncte trebuie să ajungi ca să îți, ca să îți comanzi ceva cadou de la ei de pe site. Așa. Și aici iar mi-a plăcut că vine cu o chestie, zice cum să ai grijă de accesoriile tale. Și aici vreau să vă arăt. Uh, deci am primit două. Unul mi l-am luat cu lună. V-am zis că l-am primit mai din timp. Așa. Este, unul este un cioc. Mi l-am luat pe stilul meu pentru că am văzut acolo că au o grămadă. Am văzut acolo că au grămadă de modele și am văzut că celelalte fete și-au comandat colierele acelea mari, extravagante. Se poartă foarte, foarte mult acest gen de ciocăre. Iar apoi mi-am luat și un statement necklace, ce arată cam așa. Este absolut superb și îmi place forma lui și vreau să zic că este foarte ușor de purtat, adică nu simți că îți atârnă gâtul în jos. Foarte drăguț, foarte mișto și l-am purtat, cred că acum 2-3 zile, mi-a plăcut foarte mult și am văzut că se potrivește mai la orice. Eu am rămas în pijamale astăzi, dar asta nu contează pentru că, la urmă, noi suntem împreună aici să facem curățenie la machiajele mele și vă e că vreau să-mi dau, am o grămadă de palete pe care eu nu le folosesc și vreau să le dau unei persoane care chiar nu are chiar nu își permite machiaj uh, și vreau ca această persoană să se folosească de ele. Mi este milă să le arunc pentru că totuși am dat bani pe ele. Cu timpul vreau să îmi achiziționez uh, palete de farduri uh, din astea un pic mai scumpicele pentru că îmi plac și vreau să-mi strâng bani și să-mi renuiesc colecția. Așa că hai să vedem ce am eu pe aici, că nici eu nu știu. Ia uitați ce se află în ciocolata asta. Mm -hmm. Eu zic să nu uităm de o travă, că numai asta o mai ține. Trează. Se va răbota și ei mei. Today is pijama day! Adică Valentine's Day în ah, pijamale. Cel mai tare Valentine's Day. Wow! Am să încep cu această dita mai cutie. Se vede, nu? Am ceva. Am ceva de dat. Deci, am aici, după cum am zis, o grămadă de chestii. Am multe, multe, multe chestii pe care uh, eu chiar vreau să le dau, chiar vreau să fac curat prin ele, pentru că, efectiv, nu mai în cap. special uh, mini farduri. 
Eu zic că nu am de ce să mai țin mini faturi pentru că nu le folosesc. Efectiv nu le folosesc și cu ocazia asta fac și curat, ceea ce este un lucru mega cool pentru mine. Pe alea stricate și vechi, bineînțeles că nu am să le dau, dar pe astea ce mi se par ok și consider eu că încă ar mai fi folosibile, bineînțeles că am să le fac, am să le pun într-o pungă și am să le trimit cadou și fac chestia asta pentru că prietenii mei pleacă în România și am să le trimit coletul, să le trimită din România către destinatar. Asta nu l-am folosit niciodată. Va de la Calvin Klein? Cred că am zis bine numele, ca un fel de bază. Clar, nu l-am folosit de o grămadă de timp. Asta este un fel de fard de la Bourjois. Nici pe acesta nu l-am folosit de foarte mult timp. Uh, Makeup Revolution. Nici pe acesta n-am prea folosit în ultima perioadă. Asta e, cred că este de la Barry M. Atât de mult mi-am dorit uh, fardul ăsta încât nu vă imaginați. Asta, asta și este un fard uh, singur, mono, așa le zice, pe care nu l-am folosit niciodată. Uh, mai avem niște farduri de la number 7 pe care tot așa le-am folosit foarte, foarte rar. Nu știu de ce, pentru că mi-au plăcut foarte tare culorile. Ia uitați, asta este ca un fel de gri, așa foarte, foarte drăguț. De la Barry M. Este un fel de glitter maro. Natural Collection. Uh, aici am o grămadă de blushuri. Asta încă îl mai folosesc. Este unul dintre preferatele mele, deși este unul ieftin. Că ăsta îl folosesc, dar foarte, foarte rar. Asta nu îl mai folosesc deloc și nici nu cred că am să îl dau cuiva pentru că este foarte vechi. Și pe ăsta îl folosesc, care un pic de highlighter în el. Așa. Asta nu știu ce să fac cu el. Probabil că am să-l arunc. Și v-am zis că la mine este un dezastru. Și aici mai am un blush, nu știu de la ce firmă mai este și asta. Uh, pudre, farduri ăsta am mi-a plăcut, ăsta e de la MUA și pe ăsta încă îl folosesc uh, asta este paleta mea favorită de la Makeup Revolution am să vă arăt fardurile din mine, este foarte, foarte frumoasă paleta asta ce am primit de la Ascend London nu o folosesc, este o paletă de contouring și arată cam neașpa dar oricum dacă vreau să te am să o curăț <laughs> Nu o folosesc cu asta, asta cu siguranță am să o dau. Aici avem o paletă de blushuri, tot așa de la Makeup Revolution, cu care m-ați văzut, pentru că am făcut uh, 100 de straturi de iluminator. Uh, ce mai avem aici? Asta este paleta mea favorită de iluminatoare de la Sleek. Am o paletă de uh, blushuri tot de la Sleek care ați văzut-o într-un haul. Eu vi le-am arătat pe toate. Tot timpul când mi-am luat ceva nou, vi le-am arătat. Așa, asta este o paletă foarte, foarte veche de la Urban Decay. Nici nu cred că mai există așa ceva la ei. A fost prima mea paletică de farduri. Este destul de veche, însă nu știu ce să fac, să o dau sau să nu o dau. Pentru că mi-e frică să o dau cuiva, să o folosească și apoi poate doapte ferește, strânește cu ceva pe la ochi. Dar nu știu ce să fac, ziceți în voi. Asta este setul meu de rujuri turbate. Așa. <gânt> oh, am un set de gene false pe care eu nu îl mai folosesc și pe acesta am să îl dau. După aia, aici vine paletele. Am una de la uh, Makeup Revolution. Pe asta am folosit-o. Nu am cumpărat-o uh, de foarte mult timp, dar pe aceasta cred că Vreau să o dau pentru că nu o mai folosesc. Palețică de la Slick. Care nu știu nici eu. Habar nu ce e ea. Opa. Uh, are și oglinda spartă. Nu știu cât. Dacă o voi da, cred că am să scot oglinda afară. Pentru că nu vreau să dau cuiva cu oglinda spartă. Este o paletă de culori mate. Și am observat că nu prea o mai folosesc în ultima perioadă. De aceea am să o dau. O paletică de la Electric. Mie mi-a plăcut foarte mult paleta asta. Este o paletă cu culori foarte stridente. Ce arată cam așa. Am zis că 
Wonderland Collection, ce mi-a plăcut foarte, foarte tare și este una dintre cele mai noi palete de la Slick pe care o dețin. Doamne, paleta asta de la Slick, deci cred că o am de 100 de ani, e murdare săraca, dar culorile <laughs> din ea sunt foarte, foarte drăguțe și nu prea am folosit-o și nici nu cred că o voi mai folosi de aceea. Am să o curăț bine, bine, doar ambalajul este murdar pentru că m-am mutat de atâtea ori și de fiecare de când am luat cu mine, uh, da, s-au distrus. Hello, Molly! Și sincer să fiu, abia aștept să vedea, ia uitați ce am făcut aici pe jos. Pe care eu nu le mai folosesc, scuzați, pă, sunt foarte, foarte, foarte răcită. Vorbesc pe das și toate cele, da. Dar hai să trecem mai departe, că mai am. Asta aici nu s-o termina, mai am rujuri, creioane. Am decis lucrurile pe care vreau să mi le țin. Așa, printre care am decis să țin această paletă de la Urban Decay Full Spectrum, pentru că eu o ador și are niște culori extraordinar de frumoase în ea, doar că trebuie eu să învăț cum să o șmenuiesc, pentru că nu prea știu. Înțeles, să-mi păstrez și paleta de la Morphe Brushes, pe care am folosit-o gen aproape în fiecare zi de când am cumpărat-o. Iar aici, în colț, am lucrușorile pe care vreau să le dau. Nu sunt sigură însă despre această paletă de la Urban Decay, pentru că, v-am zis, este o palețică vintage, dacă pot să zic așa. Și, dar culorile sunt foarte drăguțe și încă îs pigmentate. Ia uitați aici. Vedeți? Și... Da, cred că... Am să o dau, am să o pun în banciul ăsta de produse pe care vreau să le dau, dar vă rog, aveți grijă când o folosiți în riscul vostru. Am să vă arăt aici această minunată cutiuță de la Benefit pe care am primit-o de Crăciun și încă n-am apucat să vă arăt ce în ea. Am primit acest moisturizer, am auzit că este foarte fain. Așa, am primit acest chic Lip and Cheek Tint Așa Am mai primit Un High Beam Deja eu am unul, așa că l-am pus acolo La unul pe care vreau să le dau Plus că aici mai am O paletă de eyeshadow De la Seventeen Nu știu cum e încă Nu am probat-o Și ce mai am? Nu, mai am un rimel tot de la Benefit În varianta mini Bad Girl Lash Asta este preferatul meu, deci... Oh. Oh. Și aici mai am un bronzer de la Seventeen Instant Glow Pink Bronze și îmi place cum arată. Are, vine în perluțele astea foarte interesante. Rujuri! Hai să rând ce folosesc și ce nu mai folosesc. Am aici un ruj de la NYX. Așa, el arată ceva de genul și pe acesta nu l-am folosit nici o dată, cred că o dată sau de două ori și cred că acesta va zbura în chestiile pe care vreau să le dau. Le am, am câteva de la NYX și pe astea chiar mi-am dorit să le colecționez uh, și cred că cred că pe acestea am să le păstrez pentru că mi le-am dorit foarte, foarte tare, dar pe viitor vreau să-mi iau mult mai multe rujuri mate. Asta este un ruj de la de unde n-ai baie? Burjoa, cred că. Da. Este un ruj de la Bourjois, este un ruj foarte, foarte deschis, așa primăvăratic, pe care nu prea l-am folosit și cred că nici nu-l voi mai folosi de acum încolo pentru că este foarte, foarte strident. Trei lip glossuri de la Victoria's Secret, Victoria's Secret, așa pe care cred că am să le păstrez pentru că au fost cadou de la Nathan, ăsta de la America Revolution. Este un ruj mat, lichid, foarte, foarte închis la culoare și cred că am să-l păstrez. Un ruj mat de la Sally Hansen, ce arată cam așa. L-am folosit o perioadă, însă m-am oprit din a-l folosi, nu știu de ce. Dar nu știu că e o idee bună să dau și rujuri, adică eu le-am folosit. Și cred că, cred că pe acesta arată un pic am folosit, deci ori o să-l mai țin, ori o să realung la gunoi. Nu-mi place să dau rujuri folosite. Vivid Mat Liquid pe care cred că o să-l dau deoarece nu îmi place culoarea. Absolut nu cred că îmi stă bine cu culoarea asta și nu, 
nu mă împac cu el deloc. Pe acesta l-am folosit o dată sau de două ori și cred că este ok să îl dau pentru că nu nu l-am de foarte mult timp și um, da, nu stă bine cu el. Am aici o grămadă de mostre de ruj de la Seventeen pe care și eu l-am primit la rândul meu dintre care vreau să îl dau pe acesta pentru că este prea deschis pentru gustul meu așa și mă știu pe care să-l dau și pe acesta pentru că așa este prea deschis așa și cred că și pe acesta este un mov liu dar nu îmi plac culorile astea si de foarte așa că am să-l dau <coughs> și mai am încă două Astea îmi plac și cred că am să le țin, sunt așa de poate bronzi. Bronzi, bronzi și acesta este rujul meu roșu cu care nu vedeți prin poze de la Giorgio Armani pe care l-am folosit. Este în varianta mini, dar vreau să zic că rezistă foarte, foarte tare și îmi place foarte... Upsi! Un ruj de la Essence ce îmi place foarte, foarte tare și pe acesta am să-l păstrez. Un ruj roșu de la Sleek pe care niciodată, cred că m-am dat cu el odată sau de două ori, însă pe buze, arată ca un fel de tangerine și nu îmi place, chiar nu îmi place deloc acest ruj, adică nu cred că îmi stă mie bine cu el, nu știu. Acestea am două la fel, bineînțeles că nu are rost să țin două rujuri care îs la fel, identice, și de aceea am să îl dau pe ăsta pe care l-am folosit eu mai puțin, ea. Cred că este ăsta, da, ăsta pare mai nefolosit, așa că am să îl dau. Rujuri închise pe care tot așa le-am primit, ăsta este de la NYC, Mix Liquid și ăsta l-am primit de la Secretele Elena. îmi place foarte, foarte, foarte tare. Ăsta uh, cred că e unul dintre cele mai vechi ruji ale mele, este un roz, așa. Își arată foarte, foarte bine pe buze. Pe acesta probabil că am să-l țin. Este foarte de vară. Uh, opa! Și acesta este un ruj mega vechi. Deci ăsta este printre primele rujuri pe care uh, eu le-am luat. Este un roșu foarte închis, frate, la culoare. Foarte închis. Două rujuri de la NUA. Ce arată așa? Ăsta este o nuanță așa foarte de vară. Este foarte drăguț rujul. Și chiar dacă a fost o lira, arată chiar destul de bine pe buze. Și ăsta, oare o fi de aceeași nuanță, mă întreb, că arată foarte alike. Nu e, nu e aceeași nuanță. Anyway, încă un ruj nude. Ăsta este de la Max Factor, ăsta este de la L'Oreal Paris. Nu știu, aha, este un ruj foarte si de fat, așa, pe că mai mult de vară. Apoi este de la Max Factor, pe care sunt sigură că îl știți. Îmi place foarte mult, este un rozosin nude, ce arată extraordinar de bine pe buze. Am și un ruj de la Primani! Yay! Această chestie de la Bourjois este așa, un ruj lichid, pe care nu prea l-am folosit, pentru că, nu știu, nu prea, nu știu dacă îmi place culoarea, mai gândesc să văd dacă îl țin sau nu. Mai departe, am un ruj mat, tot așa. Foarte, foarte drăguț. Asta îmi place de minune, deci arată foarte fain. Însă am observat că rujurile solide acum nu se mai poartă. A, și ăsta este de la MAC. Ăsta este singurul meu ruj de la MAC cu care am mai rămas pentru că în rest le-am pierdut pe toate. Și apoi acesta este un ruj care vrea să spună că e de la MAC, dar nu este de la MAC. L-am primit și eu și cred că nu o să-l țin pentru că L-am primit, nu este original, numai că arată ca cel de la MAC, dar nu, nu. Deci, care îl vrea, eu îl pun acolo. Dacă nu vă place, nu știu, care să le primească, poate să le arunce în gunoi. Nu, asta nu ziceți cumva că e de la MAC, că nu e, este un top fake. Apoi, rujurile mele, efectiv, Killers, de la Avon, pe care le știți, pentru că v-am nebunit cu ele. Deci s-a stia două, n-am cum, îmi plac atâta de mult încât, deci, îți nebună după aceste două rujuri. Asta este de la Rimmel London și arată cam așa, pe ăsta foarte, foarte rar l-am folosit. 
Cred că numai vara l-am folosit, nu știu, nu, uh, nu cred că îmi stă bine nici cu această nuanță. Miroase a bubblegum, dar mă mai gândesc eu dacă îl dau sau dacă îl țin, pentru că nu prea l-am folosit și nu are rost să stea aici. Așa este un nude. V-ați văzut câte rujuri nude am eu, deci pur și simplu cred că sunt obsedată de culoarea asta. Și de Crăciun, de la uh, Mother Makeup Channel. <coughs> Este un ruj foarte frumos. Ia uitați și l-am folosit de vreo câteva ori. Însă acesta este foarte de vară. Mai departe, am acest ruj tot de la Rimmel London din gama Kate Moss pe care l-am folosit foarte, foarte rar. Și sincer să zic, nu prea îmi place. Adică nu se vede... Nu știu dacă se vede. Nu știu cum stă bine cu el. Deci, iată că l-am purtat, nu mi-a plăcut. Efectiv, nu mi-a plăcut. Ok. Și cu astea fiind spuse... Am reușit să fac uh, curat în zona de machiaj. Um, am să pun o poză pe în grupul totul despre make-up de Facebook. Dacă vreți, intrați acolo. Chiar vreau să-i le dau cuiva care chiar nu are. Le-am lăsat aici pe toate jos. Acolo să tot ceea ce vreau să dau. Uh, și da! Uh, vă las acum. Vă las acum că s-a lungit. Am lungit o atât de tare încât nici nu mai știu ce am să și ce fac. <laughs> Ok, noi ne vedem data viitoare, vă aștept cu un haul aici pe canalul meu, un haul foarte, foarte drăguț pentru voi. Dacă auziți un bzzz pe, pe fundal, să știți că aerotermă mea este foarte frig aici. Eu cu molei vă pupăm și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Nu uitați să dați un thumbs up și un like și un subscribe și să mă urmăriți pe Instagram și Facebook pentru că și acolo am uitat să vă zic că vă aștept cu uh, mini clipulețe și mini beauty tips despre de toate, cu de toate. V-am pupat! Pa!